അക്കൗണ്ടൻസി വിഷയത്തിലെ സിംഗിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റം ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ് എന്ന പാഠത്തിൽ എന്ന ചാപ്റ്ററിലെ സാധാരണ പരീക്ഷക്ക് വരാറുള്ള ഒരു ഭാഗമാണ് അസർട്ടൈൻമെൻറ്റ് ഓഫ് ക്രെഡിറ്റ് പർച്ചേസ് അതായത് അസർട്ടൈൻമെൻറ്റ് ഓഫ് ടോട്ടൽ ക്രെഡിറ്റ് പർച്ചേസ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ ഇയർ ബൈ പ്രിപ്പയറിങ് ടോട്ടൽ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ട്സ് എന്നുള്ളത് ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നതും ടോട്ടൽ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് തയ്യാറാക്കി ആ വർഷത്തെ ക്രെഡിറ്റ് പർച്ചേസ് എത്രയാണെന്ന് കണ്ടെത്തുന്ന പ്രോബ്ലം സോൾവിംഗ് ആണ് ഒരു പ്രോബ്ലം ചെയ്ത് അത് കണ്ടെത്തുന്ന രീതിയാണ് കണ്ടെത്തുന്നതാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് എല്ലാവർക്കും എ ടു സെഡ് ജാലകം യൂട്യൂബ് ചാനലിൻ്റെ ഈ ലക്കത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബെല്ലൈക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്യുക നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും കമൻറ്റായി രേഖപ്പെടുത്തുക നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് കൊമേഴ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൊമേഴ്സ് പഠിക്കുന്ന കൂട്ടുകാർക്ക് നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യുക റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുക പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ടോട്ടൽ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഒരു പെർഫോമ പരിചയപ്പെടാം ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ആ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് കാണണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ മുകളിൽ ഇതാ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ആ ലിങ്കിൽ പോയി നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതിന് മുമ്പത്തെ വീഡിയോ ടോട്ടൽ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തിയറി പാർട്ട് വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുകയുണ്ടായി ആ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഈ പെർഫോമ ചർച്ച ചെയ്തതാണ് അത് ഇവിടെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബ്രീഫിംഗ് നടത്തുകയാണ് നമുക്കറിയാം രണ്ട് ഭാഗം അക്കൗണ്ടാണ് രണ്ട് സൈഡ് ഡെബിറ്റ് സൈഡും ക്രെഡിറ്റ് സൈഡുണ്ട് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ടോട്ടൽ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് വളരെ സിമ്പിൾ ഈസി ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ചെയ്ത് തീർക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അതായത് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് ഭാഗം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക വളരെ കുറഞ്ഞാകെ മൂന്ന് ഐറ്റമേ ടോട്ടൽ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലുള്ളൂ ആ മൂന്ന് ഐറ്റംസ് ഏതൊക്കെ നോക്കാം ടോട്ടൽ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ടിലും ക്രെഡിറ്റ് സെല്ലിലും മൂന്ന് ഐറ്റംസ് ഒന്ന് ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ഓഫ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് മറ്റൊന്ന് ബിൽസ് പേയബിൾ ഡിസ്ഹോണേഡ് പിന്നെ അതിൻ്റെ സെൻട്രൽ കണ്ടോ ക്രെഡിറ്റ് പർച്ചേസ് അത് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് പ്രോബ്ലം ചെയ്ത് ഡെബിറ്റും ക്രെഡിറ്റും ബാലൻ ടോട്ടൽ ചെയ്തതിന് ശേഷം ബാലൻസിങ് ഫിഗറായിട്ട് ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽ നമ്മൾക്ക് കിട്ടുന്ന നമ്മൾ കണ്ടെത്തേണ്ടത് ചോദ്യത്തിൽ നമ്മളോട് കണ്ടെത്താൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ക്രെഡിറ്റ് പർച്ചേസ് അസർട്ടൈൻമെൻറ്റ് ഓഫ് ക്രെഡിറ്റ് പർച്ചേസ് ആ ക്രെഡിറ്റ് പർച്ചേസ് ആയിട്ട് വരുന്ന ബാലൻസിങ് ഫിഗർ എമൗണ്ട് ആണ് ആ സെൻറ്ററിൽ കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ മൂന്ന് ഐറ്റം ആണ് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ ഉള്ളത് അതിൽ രണ്ടെണ്ണമേ നമുക്ക് ചോദ്യത്തിൽ നിന്ന് എടുക്കേണ്ടതുള്ളൂ മൂന്നാമത്തത് നമ്മൾ കണ്ടെത്തുന്ന ഐറ്റമാണ് അപ്പോൾ ആ രണ്ട് ഐറ്റം ഏതൊക്കെയാണെന്ന് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ഓഫ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സും ബിൽസ് പേബിൾ ഡിസോണേഡും നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നിന്ന് ചെയ്യുക ഇത് രണ്ടും ആദ്യം പിക്ക് ഔട്ട് ചെയ്യുക അത് എടുക്കുക അത് നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റ് സെല്ലിൽ എഴുതുക പിന്നെ ബാക്കി വരുന്ന ഐറ്റം ചോദ്യത്തിൽ ബാക്കി വരുന്ന ഐറ്റംസുകളെല്ലാം എവിടെ ആയിരിക്കും ടോട്ടൽ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഡെബിറ്റ് സെയിലാണ് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് വളരെ ഈസിയാണ് അതിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് സെയിലിൽ ആകെ രണ്ട് ഐറ്റംസേ ഉള്ളൂ ആ രണ്ട് ഐറ്റംസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക പ്രത്യേകം ബൈഹാർട്ടാക്കി മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ആ ഐറ്റം ചോദ്യത്തിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യുക ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽ എടുത്ത് എഴുതുന്നു ബാക്കി ഐറ്റംസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഡെബിറ്റ് സെയിൽ എഴുതുന്നു ശേഷം രണ്ട് സെയിലും ടോട്ടൽ ചെയ്യുന്നു ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽ കുറവായിരിക്കും അവിടെ നമ്മൾ ബാലൻസിങ് ഫിഗർ എഴുതി ചേർക്കുന്നു ആ ബാലൻസിങ് ഫിഗറാണ് നമുക്ക് ചോദ്യത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ടോട്ടൽ ക്രെഡിറ്റ് പർച്ചേസ് നമുക്ക് കണ്ടെത്തേണ്ടത് ടോട്ടൽ ക്രെഡിറ്റ് പർച്ചേസ് ഓക്കെ ഇനി ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് കിടക്കാം ഫ്രം ദ ഫോളോവിംഗ് അസർട്ടൈൻ ക്രെഡിറ്റ് പർച്ചേസ് ഫ്രം ദ ഫോളോവിംഗ് അസർട്ടൈൻ ക്രെഡിറ്റ് പർച്ചേസ് ഒരു സിമ്പിൾ പ്രോബ്ലത്തിനാണ് നമ്മൾ തുടങ്ങുന്നത് അതിൽ ഫസ്റ്റ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ഓൺ ഓപ്പണിംഗ് അതായത് ഓപ്പണിംഗ് ക്രെഡി ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ഓഫ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് സെവൻ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ക്യാഷ് പേഡ് ടു ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ ഇയർ ചെക്ക് ഇഷ്യൂഡ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ ഇയർ ഡിസ്കൗണ്ട് അലൗഡ് ബൈ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ബിൽസ് അക്സെപ്റ്റഡ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ ഇയർ goods returned to creditors creditors
ബിൽസ് പേബിൾ ഡിസോണേഡ് ഈ ചോദ്യത്തിൽ തന്നിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾക്കത് എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ രണ്ട് കാര്യമാണ് നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലേക്ക് വേണ്ടത് ടോട്ടൽ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലേക്ക് രണ്ട് ഐറ്റംസ് ആണ് വേണ്ടത് ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ഓഫ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സും ബിൽസ് പേബിൾ ഡിസോണേഡും നമ്മൾ ഡിസോണേഡും നമുക്ക് ഈ തന്ന ചോദ്യത്തിൽ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ഓഫ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് സെവൻ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ബിൽസ് പേബിൾ ഡിസോണേഡ് ഇല്ല അതുകൊണ്ട് അത് എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ നമ്മുടെ ട്രേഡിംഗ് ടോട്ടൽ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ ഒരൈറ്റ് നമുക്ക് എഴുതാനുള്ളൂ ഏത് ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ഓഫ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് അത് പ്രത്യേകം നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക നമ്മൾ അവിടെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുക ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ഓൺ ഓപ്പണിംഗ് ഡേറ്റ് എന്നുള്ള കൊടുത്ത് അതിൻ്റെ അവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ക്രെഡിറ്റ് സി ആർ എന്ന് മാത്രം എഴുതി വെക്കുന്നു ഓക്കെ ഇനി ബാക്കിയുള്ള ഐറ്റംസ് അതായത് ഒരൈറ്റം നമുക്ക് വേണ്ട രണ്ട് ഐറ്റത്തിൽ ഒരൈറ്റമേ ചോദ്യത്തിൽ തന്നുള്ളൂ ആ ഒരൈറ്റം നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ എഴുതുന്നു ബാക്കി എല്ലാ ഐറ്റംസും എവിടെയാണ് വരിക ടോട്ടൽ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഡെബിറ്റ് സൈഡിലാണ് വരിക പ്രത്യേകിച്ച് അധികം അപ്പോൾ ഈസിയായി ഇനി നമുക്ക് പേടിക്കാനില്ല അതുള്ള ചോദ്യം എന്നുള്ളത് ഐറ്റംസ് എന്ത് ചെയ്യുക പിക്ക് എഴുതിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക പോസ്റ്റ് ചെയ്താൽ മതി രണ്ട് സൈഡിൽ വരേണ്ട ഐറ്റംസ് ഏതാണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് മാത്രമേ ഇതിൽ നിന്ന് എഴുതാനുള്ളൂ ബാക്കി എല്ലാ ഐറ്റംസും ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ വരുന്നു ആ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ ഐറ്റംസ് നമ്മൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അവസാനം രണ്ട് സൈഡും ടാലി ചെയ്ത് നോക്കുന്നു ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ കുറവായിരിക്കും ആ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ കുറവുള്ള എമൗണ്ട് നമ്മൾ ബാലൻസിങ് ഫിഗർ ആയിട്ട് ക്രെഡിറ്റ് പർച്ചേസ് എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തുന്നു ടോട്ടൽ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ വരുന്ന ഐറ്റംസ് അതിൻ്റെ പ്രൊഫോമയിൽ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ വരുന്ന ഐറ്റംസ് ആണ് ഈ പറയുന്നത് ക്യാഷ് പേഡ് ടു ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ബിൽസ് പേബിൾ അക്സെപ്റ്റഡ് ഡിസ്കൗണ്ട് റിസീവ്ഡ് അലവൻസസ് റിസീവ്ഡ് റിട്ടേൺ ഇൻവേർഡ് റിട്ടേൺ ഇൻവേർഡ് അതായത് പർച്ചേസ് റിട്ടേൺ അപ്പോൾ ട്രാൻസ്ഫർ ടു ഓർ ഫ്രം ഡെപ്റ്റേഴ്സ് ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് ഓഫ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് നമുക്ക് തന്ന ചോദ്യത്തിന് ഇത് തന്നെയാണുള്ളത് നമുക്ക് തന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസിലെ ഐറ്റംസ് ആണ് ഇതുള്ളത് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ഓൺ ഓപ്പണിംഗ് ഡേ നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞു ക്യാഷ് പേഡ് ടു ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ഇതിൽ കണ്ടോ പിന്നെ പ്രൊഫോമയിൽ ഫസ്റ്റ് ഐറ്റം അത് തന്നെയാണ് ദൻ സെക്കൻഡ് ഐറ്റം ചെക്ക് ഇഷ്യൂഡ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ ഇയർ അതായത് അത് തൊട്ട് മുകളിൽ പറഞ്ഞ ക്യാഷ് പേഡ് പോലെ തന്നെയാണ് അതേ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ആണ് അത് നേരത്തെ ക്യാഷ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നു ഇത് ചെക്ക് ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നു അത്രമാത്രം പിന്നെ ഡിസ്കൗണ്ട് അലോഡ് ബൈ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് അത് പ്രൊഫോമിൽ എടുത്ത് ഡിസ്കൗണ്ട് റിസീവ് ഇടും പിന്നടുത്ത് ബിൽസ് അക്സെപ്റ്റ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ ഇയർ അത് പറഞ്ഞാൽ ഗുഡ്സ് റിട്ടേൺ ടു ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ഗുഡ്സ് റിട്ടേൺ ടു ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിട്ടേൺസ് ഔട്ട്വേഡ് പർച്ചേസ് റിട്ടേൺ ദനടുത്തത് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ക്ലോസിംഗ് ഡേറ്റ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ഓൺ ക്ലോസിംഗ് ഡേറ്റ് എന്നാണ് ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് ഓഫ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ഇത്രയാണുള്ളത് അപ്പോൾ കറസ്പോണ്ട് വേർഡിങ്സിൽ മാത്രമേ മാറ്റുള്ളൂ ബാക്കി എല്ലാം സെയിം മീനിങ് ആണുള്ളത് ഇതുവരെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് കരുതുന്നു ഇനി നമുക്ക് നേരിട്ട് നമ്മുടെ പ്രോബ്ലത്തിലേക്കും അതിൻ്റെ ആൻസറിലേക്കും കിടക്കാം നമ്മുടെ ചോദ്യമാണ് തൊട്ട് മുകളിൽ തന്നിട്ടുള്ള സ്ക്രീനിൽ കാണുന്നത് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ഓൺ ഓപ്പണിംഗ് ഡേറ്റ് അതുപോലെ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നു താഴെ അതിൻ്റെ സൊല്യൂഷനാണ് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നേരത്തെ നമ്മൾ തന്നെ അനലൈസ് ചെയ്തപ്പോൾ ഞാൻ പറയുകയുണ്ടായി നമുക്ക് ടോട്ടൽ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് എന്നാണ് തയ്യാറാക്കേണ്ടത് അതായത് നമ്മുടെ ചോദ്യം അസർട്ടെയ്നിങ് ക്രെഡിറ്റ് പർച്ചേസ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ ഇയർ അതായത് ആ വർഷം മൊത്തം ക്രെഡിറ്റ് പർച്ചേസ് എത്രയാണെന്ന് കണ്ടെത്തണം അതിനുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ക്രെഡിറ്റ് പർച്ചേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ക്രെഡിറ്റേഴ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നത് അത് വെച്ച് നമ്മൾ എന്ത് തയ്യാറാക്കണം ടോട്ടൽ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് വരയ്ക്കുന്നു അതാണ് താഴെ സ്ക്രീനിൽ കണ്ടോ സ്ക്രീനിൽ താഴെ ടോട്ടൽ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് ഡെപ്റ്റർ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് ക്രെഡിറ്റർ ഡേറ്റ് കോളം പർട്ടിക്കുലേഴ്സ് കോളം എമൗണ്ട് കോളം ഡേറ്റ് കോളം പർട്ടിക്കുലേഴ്സ് കോളം എമൗണ്ട് കോളം ഇനി നേരത്തെ നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്തപ്പോൾ ഞാൻ അതിൻ്റെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറഞ്ഞു ടോട്ടൽ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ മൊത്തം മൂന്ന് ഐറ്റംസ് ആണ് ഉണ്ടാവുക ഒന്ന് 
12,500. Then, that is purchase return. That is goods returned to creditors. Purchase return, 3,200. Last one, balance carried on. That is closing balance of creditors. Creditors on closing date. That is balance carried on, 8,600. Now, we have questions on items. We have to the total creditors account the Iraqi and the sale lake, debit sale lake, credit sale lake, post chedu in the month, and the sale total chedu. Debit sale total chedu, eighty seven thousand three hundred cutano, credit sale total chedu, after cutano, seven thousand two hundred matramane, upon automatic item number particular in the month, the chedum, eight and good the amount of the month, and the sale of Meduno, and an eighty seven thousand three hundred number, debit sale, credit sale, the amount in the total call of the Reduno. Credit sale coravane balancing figure within the other number eighty seven thousand three hundred and the number seven thousand two hundred eight eighty no minus chay the baki eighty thousand one hundred number amount of quality eighty circuno balance I were in the amount balance were in the amount embada ideti or no other than the air number and there no a particular scholar purchase that is nammal choyathil nammude kaanan parannulla credit purchase bracket le balancing figure ennu nammal ezhuthi cherkunu adanu nammude answer appo finally ee problem thil nammalode thodakkathil nammal endha parannu from the following ascertain the credit purchase credit purchase ethrane nammude calculate cheyaman ascertain cheyaman parannu nammal total creditors account theyaraki namakku in answer getti credit purchase ethrane 80180100 nammal answer kandathil kaniyu idoru kodi ee problem ivide finished in the session, you have a sign. This is the first time you have a commerce. 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 You have a You this is the up to date information. You can the notification to the bell bell icon. If you like this video, like this video. If you like this video, please like this video. If you like this video, please like this video.